，祭白果。阿兰让他最近吃不了这个。晚上风大，也不知道披件衣裳。上军，我回来晚了。西泽大人，一路可否安好啊？嗯，好，那本军和军后也就放心了。啊，阿兰惹刚在九曲龙中受了伤，跪不了太久。哦，也好，那你扶阿兰惹回座去吧。长弟，你也回座去吧。这是我的茶杯，你的不就是我的？有什么分别？哼！来，把这个喝了。这什么？你做的？你还会下厨啊？嗯，我下厨，看着茶茶做的。西泽大人，你方才说阿兰惹近期用不得祭白果，这是为何？阿兰惹正在用护心草，与祭白果药理相冲，他受不住。我怎么不知道我在服用护心草？你碗里的就是。这不就是放了姜片的鱼汤吗？护心草生长在极阴之地，腥气甚重。哦，所以。你用鱼腥味把护心草的腥味给盖住了，再用姜片把鱼的腥味给盖住了，应该是吧？嗯，但我觉得如果要去除护心草的腥味用羊肉的膻味也可以去掉的。嗯，好，下回可以试试。嗯，殿下，这可不是一道菜，这是极为贵重的药啊。哦，这么说，方才你去取护心草。不是为菊诺去的，对吗？若不是为了阿兰惹，史空山路途遥远，山势险峻，我又何必要去跑一趟？大公主的病情我看了，已无大碍。倒是阿兰惹，我很不放心。嗯，原来是这样啊。<笑>您是不是搞错了？我们俩前两天还挺生分的，你不会是真的撞邪了吧？那是因为我好不容易下山一趟，你却没有来找我。明明是你没有来找我，你守在菊诺跟前。我去找你了，只不过你见到我却像没有见到一般，只会同你师傅苏莫叶在一处，所以我故意不理你。你不会是？我吃醋了。啊，西泽大人，呃，你可不能冤枉我。流星，有流星哎！快看！好美啊！阿兰惹
，多想和你再看一次这样的流星。可是，我总觉得那个人不是你。如今，西泽和苏莫叶都对他如此关心。根本就没有注意到我的存在。莫少，嗯，你有没有觉得今日很多人都不太对劲儿？此话怎讲？那长弟啊，他平时那么的要面子。为何今日会在众人面前自毁清誉呢？若是他真的喜欢西泽大人的话，直接向上君提出来，不是会更好吗？长帝怕是早向上君提过了，这事没有办成，要么是上君未向西泽提，要么是上君提了，却被西泽拒绝。长帝今日啊，怕是。私嫁心切，而做出的一个局，还真的是用心良苦、啊。嗯，不过呢，他在众人面前让我失得些面子，却是为我解了困。哦，此话又怎讲？我还正愁着呢，若终有一日西泽大人向我要求同房同榻，我该如何拒绝？<笑>但是呢，这么一来，西泽大人若娶了长帝，我就不必担心了。你不觉得西泽大人涉嫌为你取护心草，也算对你一片真心吗？是啊，我真是万万没有想到，原来他对阿兰惹还挺好的。看来以前你对他的看法好像不太准哦。嗯，哼。不过话说回来，这西泽大人为何会在宴会结束后跑得那么快啊？他。为某个人去学习熬粥去了。嗯，这人真是奇怪的很呢。哎，罢了罢了，不管他了，咱们走吧。嗯。明日辰时，请至画舫，有事相谈。阿兰惹上。辰时。